ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഏരിയ ആൻഡ് വോളിയം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു സോ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ അതിന് നമ്മൾ ലൈൻ സെർഫസ് ആൻഡ് വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം സപ്പോസ് ഐ എം ഹാവിങ് എ ഫീൽ എ സോ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഞാൻ പോയിന്റ് എയിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ബിയിലേക്കുള്ള ഒരു ലൈനാണ് ഞാനിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എ പാത്ത് ഈ ഒരു പാത്തിലൂടെയുള്ള ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാണാനാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്മോൾ സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ടത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഡി എൽ സോ ഈ ഒരു സ്മോൾ സെക്ഷൻ ഡി എല്ലിലുള്ള ചാർജ് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എ ടു ബി എന്നുള്ള ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഹോൾ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ അതാണ് ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഡി എൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് സോ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഡി എൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഡി എൽ മേക്സ് എൻ ആംഗിൾ വിത്ത് ദ ഫീൽഡ് എ അതിനെ നമുക്ക് തീറ്റ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എൽ എ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡോട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ ഓൾസോ റെപ്രസെൻ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി മോഡ്യൂലസ് ഓഫ് എ കോസ് തീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇതിൽ നമ്മളുടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദിസ് സോ ദിസ് ഇസ് എ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്കൊരു ലൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എൽ എ ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇതേ സിറ്റുവേഷനിൽ സപ്പോസ് ഐ എം ഓൾസോ ഹാവിങ് എ പോയിന്റ് സി ആൻഡ് ഈ ബിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചത് എയിലേക്ക് തന്നെ എത്തിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ അവിടെ തന്നെ തിരിച്ച് എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദ പാത്ത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് കേവ് നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എൽ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ എന്നാണ് നമ്മളതിന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ എ ക്ലോസ്ഡ് കോൺടൂർ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് നമ്മളതിന് പറയും സോ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളുടെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആണ് ഓവർ എ ലൈൻ ഓക്കെ സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സോ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അതിനെ നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് സോ സപ്പോസ് ഗിവൺ എ വെക്ടർ ഫീൽഡ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ എ റീജിയൻ കണ്ടെയ്നിങ് ദ സ്മൂത്ത് സർഫസ് എസ് ദ സർഫസ് ഇൻ്റഗൽ ഓർ ഫ്ലക്സ് ഓഫ് എ ത്രൂ എസ് സോ അതിനുവേണ്ടി തന്നെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഒരു ഫീൽഡ് എ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഐ എം ഹാവിങ് എ സർഫസ് ഇതൊരു സർഫസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ഈ സർഫസിനകത്തുള്ള ചാർജ് കാണാനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സർഫസിലുള്ള ചാർജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നോർമലാണ് സോ ഈ ഒരു സർഫസിൽ നിന്ന് നോർമലായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ചാർജിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ തന്നെ ഫ്ലക്സ് എന്നും പറയുന്നത് സോ ഈ സർഫസിലുള്ള ചാർജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് എ സ്മോൾ സെക്ഷൻ ആ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എസ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു സ്മോൾ ഡി എസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കാണുകയാണ് ചെയ്യുക ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ സർഫസിന് നോർമൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഈ ഒരു നോർമലിനെ നമ്മൾ എ എന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ and the angle making with this a is theta anengil so ee mathematical expression nu parayunnathu ingane irikkum integral over s
ഓക്കെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് തന്നെ പിന്നെയും തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലോസ്ഡ് സർഫസുകളാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എൽ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എസ് എ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്നാണ് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എസ് എന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക നമ്മളുടെ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലാണ് ഓവർ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ വി ആർ ഓൾസോ കോൾ ഇറ്റ് നെറ്റ് ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലെക്സ് ഓഫ് എ ഫ്രം എസ് ഇങ്ങനെയും നമ്മൾ അതിനെ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രലാണ് ഈ സെയിം കൺസൻട്രേഷൻ ഒരു വോളിയത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വി സോ ക്ലോസ് പാത്ത് ഡിഫൈൻ എൻ ഓപ്പൺ സർഫസ് വെറ ആസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഡിഫൈൻ എ വോളിയം സോ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് സിംപ്ലി എന്ത് പറയാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ വി റോ വി ഡി വി ആ റോ വി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചാർജ് ഓവർ ദാറ്റ് വോളിയം ഓക്കെ സോ സിംപ്ലി നമുക്ക് വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രലിനെ ഇതുപോലെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ലൈൻ സർഫസ് ആൻഡ് വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് കാണുന്നത് സോ ഈ എക്സ്പ്രഷൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ലെക്ചറിലുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ